Hi guys, welcome to our channel. My name is Thais Daraen and my lovely topic is Legal English. Aproveitando o recente evento COP26, United Nations Climate Change Conference of the Parties, que aconteceu em Glasgow recentemente e sobre o qual a nossa querida professora Ana Paula Pissaldo falou em seu vídeo no início do mês, eu escolhi um termo que está bastante em voga. Greenwashing. Have you ever heard it? Do you know what it means? Let's take a look. The term greenwashing was coined in the 1990s by the NGO Greenpeace in a publication called Greenpeace Book of Greenwash. In this publication, Greenpeace said, Greenwash is the act of misleading consumers regarding the environmental practices of a company or the environmental benefits of a product or service. Ou seja, é o ato de você enganar o consumidor em relação às práticas ambientais de uma empresa ou aos benefícios ambientais de um produto ou serviço. Esse termo greenwash, greenwashing, já foi incorporado ou está sendo incorporado ao nosso vocabulário no Brasil. Porém, em alguns locais, algumas publicações, ele é traduzido como lavagem verde, pintando de verde, maquiagem verde, lavanderia verde. Eu, particularmente, acho que se tiver que traduzir para o português, maquiagem verde é o termo que mais, que melhor traduz o conceito de greenwashing. Por quê? Porque o greenwashing é a falsa aparência de ecologia, de sustentabilidade, de ser uma empresa ou um governo que adota práticas que são amigas do meio ambiente, sendo que, na verdade, por baixo dessa maquiagem, a realidade é outra. So, let's take a look at some articles in which the term greenwashing is used. In the New York Times recently, I'll leave it in the description of our video, there was an article called Social media is polluted with climate denialism, and they refer to greenwashing as Corporate attempts to underplay companies' true impact on the environment. Então, são tentativas corporativas de minimizar o verdadeiro impacto das empresas sobre o meio ambiente. Outra fonte interessante é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Em 2018 e 2019, eles fizeram uma pesquisa analisando vários produtos de higiene, cosméticos, de limpeza e de utilidades domésticas. E eles encontraram que esses produtos, dois terços, pelo menos dois terços deles, cometiam greenwashing. Como? Tendo, por exemplo, no seu rótulo, alguma afirmação sem prova nenhuma, dizendo sustentável, ecológico e não, não fornecendo prova nenhuma de que aquilo era verdade. Ou então fazendo afirmações irrelevantes, como por exemplo, não contém CFC. CFC é proibido por lei. Então, quando você diz aquilo, o consumidor acha, ó, oh, legal, é um produto bacana, verde, e aquilo não tem relevância nenhuma. Ou então, colocando algum selo verde de sustentabilidade que não é um selo reconhecido. E muitas outras práticas. Professora Fernanda Macedo, agora eu faço um convite a você. Você pode explicar para a gente quais são os artigos, quais são os direitos do consumidor que estão sendo violados quando um produto faz esse tipo de afirmação, de propaganda, eu imagino que pode ser propaganda enganosa? Deceptive advertising in English. Atualmente, o termo greenwashing vem sendo muito usado para se referir a governos, para criticar governos. Então, nós temos aqui um artigo que eu encontrei, Danish government accused of greenwashing over an artificial island. Então, o governo é, dinamarquês autorizou essa, a construção de uma ilha artificial dizendo que seria um green project, mas na verdade não era bem aquilo, havia impactos ambientais grandes sobre o meio ambiente e então eles estavam escondendo, tentando se vender como sendo verde, de acordo com este artigo. Encontrei um outro também dizendo Brazil accused of greenwashing the Amazon's deforestation. Então, o governo brasileiro acusado de greenwashing, de maquiar o desmatamento 
da floresta amazônica. E tem também um outro site, vou deixar aqui, que fala é, do governo do Reino Unido. Então, eles colocam what the UK government says, o discurso, é what the UK government does e o que eles fazem na realidade, né? Mostrando também, novamente, essa disparidade entre o discurso e a prática. That's a very interesting topic. Eu penso que se fosse, se houvesse uma prova de mestrado, de, profici de proficiência em inglês para o mestrado ou para o doutorado, que esse seria um tópico bem interessante para os textos, né? É bem atual. Well, I hope you like this video. Leave your comment. I'll be happy to hear from you. If you know any more examples of greenwashing, or if you want to talk about it more, or if you want to suggest any other topics, feel free to comment. I'll see you next time. Bye-bye.